കഴിഞ്ഞ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ ഡിഫക്റ്റുകൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ ആ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റും ഫ്രണ്ടൽ ഡിഫക്റ്റിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇപ്പോൾ എൻ എ സി എൽ കെ സി എൽ പോലത്തെ ആളുകൾ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റാണ് കാണിക്കുന്നത് എ ജി ബി ആറും ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കും ഫ്രണ്ടൽ ഡിഫക്റ്റിൽ എ ജി സി എൽ സെഡ് എൻ എസ് അതേപോലെ തന്നെ എ ജി ബി ആർ വീണ്ടും വരും ഈ രണ്ട് ഡിഫക്റ്റുകളും കാണിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് എ ജി ബി ആർ എന്ന് വരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ അതിൽ നോക്കി വെക്കണം ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സംഗതികളാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാക്കി തരം തിരിക്കും നമുക്കറിയാം മെറ്റീരിയൽസിന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് മറ്റൊന്ന് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വരുന്നത് ഏകദേശം ടെൻ റേസ്ഡ് ഫോർ ടു ടെൻ റേസ്ഡ് സെവൻ ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ടെൻ റേസ്ഡ് ഫോർ ടു ടെൻ റേസ്ഡ് സെവൻ ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് അതാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അതാണ് വരുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ടെൻ റേസ്ഡ് ഫോർ ടു ടെൻ റേസ്ഡ് മൈനസ് സിക്സ് ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി വരുന്നത് ഇൻസുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണ് ടെൻ റേസ്ഡ് മൈനസ് ടെൻ ടു ടെൻ റേസ്ഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്നാക്കി തരം തിരിച്ചു അതിലൊന്ന് കണ്ടക്ടർ ആണ് ഏറ്റവും കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടിയാണ് പിന്നെ അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞതാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ വളരെ കുറവുള്ള ആളാണ് ആര് ഇൻസുലേറ്റർ വരിക ഇവരുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റീനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് ബാൻഡ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ബാൻഡ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഓർബിറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിരുന്നു ഈ ഓർബിറ്റിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫിക്സഡ് എനർജികളുണ്ട് അങ്ങനെ ഫിക്സഡ് എനർജികളുള്ള ഓർബിറ്റുകളെ പോസിബിൾ ആവൂ എന്നുള്ളതാണ് ബോർ മോഡൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഓർബിറ്റുകൾക്ക് പകരം ഈ എല്ലാ ഓർബിറ്റുകളും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ ബാൻഡായിട്ട് മാറും സോളിഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യത്യസ്ത എനർജികളുള്ള എല്ലാ ഓർബിറ്റുകളും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ ബാൻഡായിട്ട് മാറും ആ ബാൻഡ് രണ്ടായി തിരിയും ഇതാണ് ബാൻഡ് തിയറിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ്സിലാണത് അപ്പോൾ സോളിഡ്സിലാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് അത് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സോളിഡ്സിൽ വളരെ ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആയത് കൊണ്ട് ഒരു അടുത്ത ഒരു ആറ്റം മറ്റേ ആറ്റത്തിൻ്റെ എനർജി ലെവലിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ എനർജി ലെവലിൽ ഒരു ആൾട്ടറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഓർബിറ്റിലുള്ള ഓരോ എനർജി ലെവലുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ എനർജി ആയിട്ട് മാറും ഒറ്റ എനർജി ബാൻഡ് ആയിട്ട് മാറും എന്നിട്ട് അത് രണ്ടായി തരം തിരിയും ആ രണ്ടായി തരം തിരിയുന്നതാണ് ഒറ്റ ഒരു ബാൻഡായി ആദ്യം എന്നിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മാറും ഒന്ന് വാലൻസ് ബാൻഡും മറ്റൊന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും എന്താണ് വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് പൊതുവെ വാലൻസ് ബാൻഡിലാണ് ഉണ്ടാവുക ആ എനർജി കുറവുള്ള ഈ രണ്ടായി തിരിഞ്ഞതിൽ എനർജി കുറവുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് നിലനിൽക്കുന്ന ബാൻഡുകളാണ് ആര് വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി കൂടുതലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസൻ്റ് അല്ലാത്ത ബാൻഡുകളാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ലോവർ എനർജി ലെവലുണ്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് വാലൻസ് ബാൻഡിലാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ എനർജി ലെവലിലുള്ള
കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കറണ്ട് ഫ്ലോ സമ്മതിക്കണമെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ആര് വേണം ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് മുകളിലത്തത് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോ ഞാൻ രണ്ട് ബാൻഡുകളെ കാണിക്കാണ് ഒന്ന് വാലൻസ് ബാൻഡ് ഇത് മുകളിലാണ് ഇത് താഴെയാണ് അപ്പൊ മുകളിലുള്ളത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആണ് താഴെയുള്ളത് ആരാണ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ആണ് ഈ വാലൻസ് ബാൻഡിൽ ആരുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ പൊതുവിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും അപ്പോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ പിക്ചർ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ മെറ്റൽസിൽ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുകളിൽ ആരായിരുന്നു ഹയർ എനർജി ലെവലുള്ള കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും താഴ്ഭാഗത്തുള്ള വാലൻസ് ബാൻഡും കൂടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും അതിനിടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ വാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആർക്ക് ലഭ്യമാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ലഭ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഏതില് കണ്ടക്ടേഴ്സില് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇൻസുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് മുകളിലുണ്ട് വളരെ ഗ്യാപ്പ് കൂടിയിട്ടാണ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ഉണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും എനർജി ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർബിഡൺ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എന്തില്ല ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും അവർക്ക് നമ്മുടെ ഇൻസുലേറ്ററിന് വരിക എന്നാൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സില് ഈ ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ മുകളില് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞ ആളുകളാണ് ആര് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിന് എത്താന് കുറച്ചും കൂടെ സൗകര്യമുള്ള ആളാണ് അവര് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ടേഴ്സും നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും ഈ ഗ്യാപ്പ് കുറച്ച് കുറവ് താരതമ്യേന കുറവുള്ളത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സും ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എത്തും അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ കുറയുക ചെയ്യാം കൂടുന്ന ഒരാളെ ഉള്ളൂ അത് സെമി കണ്ടക്ടർ ആ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം അപ്പൊ അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ പറയാനുള്ളത് സെമി കണ്ടക്ടറിലാണ് അപ്പൊ ഇൻസുലേറ്ററിന്റെയും സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെയും എനർജി ഗ്യാപ്പിന് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറയാം എനർജി ഗ്യാപ്പ് കുറവാണ് അവർക്ക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് വരിക ഇനി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് വേറെ നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ അറിയാം എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഫോർബിഡൺ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഈ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനേക്കാൾ കുറവാണ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് എവിടെ എത്താം കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എത്താം അപ്പൊ അവിടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുന്ന ഒരാളാണ് അവര് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നാൽ ഇൻസുലേറ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ നേരെ തിരിച്ച നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയും ഏതിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ അത് ഡ്യൂ ടു കൊളീഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൊളീഷൻ കാരണത്താലാണ് അവിടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ അത് കൂടും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറും മറ്റൊന്ന് എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറും ഈ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെ ആളുകളാണ് സിലിക്കൺ ജർമാനിയം പോലത്തെ ആളുകളാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെ ആളുകളാണ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെ സിലിക്കൺ ആണെങ്കിൽ അതിൽ സിലിക്കൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്യോർ
അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആളാണ് ആര് എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആ എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനേക്കാൾ അത് നമ്മൾ ഈ പുറത്തുനിന്ന് ആഡ് ചെയ്യണ ആറ്റംസിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് അഡീഷനിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി അഡീഷനിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നത് അപ്പൊ പ്യുവർ ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറും ഇംപ്യുവർ ആണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറും ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ആഡ് ചെയ്യുക തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽക്ക് ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആ ആറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താൽ ആ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് അപ്പോ ആഡിങ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ ടു ആൻ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പില് ഈ എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും മറ്റൊന്ന് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെ ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയും തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയും അപ്പോ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പും തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും അപ്പൊ സെമി കണ്ടക്ടറിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടറിനെയാണ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നും ഇംപ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടറിനെ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നും വിളിക്കും ഇംപ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടീൻത്തും ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡോപ്പിംഗ് ആണ് അതിൽ തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നും ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കും ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയാനുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസില് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ച പോലെ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാ കാണുന്ന ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഇല്ലേ നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റുകൾ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനൊരു ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ ചേർന്ന ആളാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് എന്ന് അങ്ങനെ ഈ മാഗ്നറ്റിലും എന്തുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ഉണ്ട് ആ ഡൈപ്പോളിൽ ചാർജുകൾക്ക് പകരം പോളാണ് വരുന്നത് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയും നമ്മൾ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും അപ്പോ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ നോർത്ത് പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോളുകൾ ഉണ്ടാവും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോളിന് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മാഗ്നറ്റുകൾക്ക് പുറമെ മാഗ്നറ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഒരു കറണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിങ് ഈ റിങ്ങിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മാഗ്നറ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ആ കറണ്ടിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്താൽ അത് എന്തായിട്
magnetic dipole. Apa cila atom, cila material yang mula datang perih ini dengan magnetic dipole moment itu indahnya perih. Cila itu ni hilang perih. Apa indah kan ini lah karena cara ya, arah anu. Adi elektron sende, ada kaya orbital motion, spin motion kundu anu magnetic dipole moment itu indah anu. Ini magnetic dipole moment itu cila itu ni indah, cila itu ni hilang. Apa nama karya? Cila elah atom sulung elektron sulung datang karang anu anu. Terus nama karya. Orang elektron, orang orbit itu ingatkan, kerana orang ini macam tu ingatkan. Apa dipole moment itu opposite direction lah ini kum, ada dua cancel itu boh. Apa nama magnetic dipole moment itu unda apa nama engkel, unpaired elektron sebanyak apa yang perlu ini tu unda. Apa magnetic dipole moment itu unda apa nama engkel, unpaired elektron sebanyak apa. Magnetic dipole moment itu tidak dirikan apa engkel, paired elektron sebanyak apa. Ini adalah, ini adalah satu kondisi. Jadi, kita mumbai chemical bonding ini kita dah lama. Abah, apa yang nak kau? Magnetic dipole moment dah lama. Ippun, kita dah pernah lihat. Ini nama kita area ni lada. Area ni para magnetic substance, dia magnetic substance, ferro magnetic, anti ferro magnetic, alinggil free magnetic ber. Itre ini kari ni lalu, nama kita nongkam. Nama kita paramagnetic nongkam. Paramagnetic kan? Nama kita Mumbai kereta ni lada. Aba paramagnetic kan? Engil. Oh nama tak kari? Adil unpaired electron sendau. Unpaired electron sendau, bo. Adi ni uru dipole momentum de. Apo? Nama kita ini uru ah ini dah nongkir. Da paramagnetic substance kan? Engil. Ibu ada orang magnetic field ada. Yang mana orang ni? Ibu ada orang north pole, ibu ada orang south pole. Orang itu kira dia. Ini north pole ni orang strength tu kurang dah lama. South pole kau macam weakan lagi. Ini para magnetic substance ni field ni macam ni. Ini dah stronger field ni ada tu. Orang magnet external magnetic field ni orang substance ni macam pole. Aduh stronger magnetic field ni ada tu kau pohon tu lagi. Adalah para magnetic substance sendu barai ini. Idenya anibau perlu na iya attraction, korcic cerda. Apa weak attraction anibau perlu nu bengil. Idenya para magnetic substance. Para magnetic substance leh rend kari ngalau anu kita mula barai ini. Orang. Idenya unpaired electron sendau. Anggeri anu gil adat tade external magnetic field leh bercal. Idenya buat na engat tu boh. Weaker field dan stronger field itu kau tu weak attraction ni boleh perlu tu begini, ada aja ane. Para magnetic substance ana. Para magnetic substance ni, amar tu korang example ni mana pernah ni turun dau ini dua orang tu orang tu baca ni, ni alat aja ikut. Teks tu le korang nak. Apa FeSO4, Cr2 plus vanadium oxide, Cu2 plus O2S2. Ini tu kan para magnetic substance ni example sana. अब बारा मैग्नेटिक सब्सटेंस ले यार दो एंड पॉइंट पार नहीं हो अब इस रंधी का टा उन्नत दे इरुनो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ले दे रहे वड़का अट्रैक्शन वीक अट्रैक्शन आ बेर ना दो रिपल्शन आनो अट्रैक्शन आनो वीक अट्रैक्शन अब ये वड़का द पुआ स्ट्र इधने वीक नमक आध्यत्त पर आया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन साइड को नमक आधे पढ़ी चित्र लगा रही है आने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लगा ना रे डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस अंदर वाले इन्दर इधर इधर ना हमारे एक्सटर्नल फील्ड ले बच्चा इवड़ा नॉर्थ तुम इवड़ा साउथ तो आना एक तुम स्ट्रॉंग आइटल लगा रहा नॉर्थ आना वीक आ रहा साउथ ये वीक के नज़र तक आए रिक्वायर पुआ डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस पुआ इंगल एक वीक रिपल्शन अनुभव पढ़ना बन आना रे डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस अदने एग्जाम्पल आना बेंजीन H2O एनो का पारे इन्दर इतने डे नेट डाइपोल मोमेंट अत्रे आउ जीरो आना पारा मैग्नेटिक के ले नेट डाइपोल मोमेंट डे उन्डा आउ उरे एक्सटर्नल फील्ड वेरना समय अत्रे टा फरो मैग्नेटिक सब्सटेंस फरो मैग्नेटिक सब्सटेंस अंदर पारे इन्दर इड आना Nampol para magnetic kende korcung gula virium kudi ala nara ferro magnetic substance sendu parainu. Ferro magnetic substance sila strong attraction ayiriko. 
പാരയുടെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അട്രാക്ഷൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസില് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസില് എന്തുണ്ടാവും എന്നറിയോ നമ്മൾ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റുകൾ ആ പിക്ചർ വരച്ചത് ഈ പിക്ചർ നോക്കണം കേട്ടോ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റുകളെയാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ആര് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനൊരു നെറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നെറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഉള്ള സ്ട്രോങ് അട്രാക്ഷൻ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആളാണ് ആര് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിള് അയേണ് കൊബാൾട്ട് നിക്കല് ഗഡോലിനിയം ഇതൊക്കെ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് ആന്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് ആന്റി ഫെറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് സീറോ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റുകൾ വന്നിട്ട് അല്ലെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോ ഒന്നിങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും വന്ന ആളുകളാണ് ആര് ആന്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ എല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വന്നാൽ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞും വന്നാൽ ആന്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എം എൻ ഒ എം എൻ ഒ ടു വി ടു ഒ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആന്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വി ടു ഒ ത്രീ ആന്റി ഫെറോ ആണ് വി ഒ ടു ആര പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് ആന്റി ഫെറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് വരുന്നത് ഫെറി മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഫെറി മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും നിന്ന പോലെ ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ അണീക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇത് ആരാ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റുകളാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റുകൾ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരാം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് മ്യൂ നാണ് അതിന് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നതാരാ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു നിന്നതാരാ ആന്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു ഉണ്ട് പക്ഷെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നില്ല അതാരാ ഫെറി മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആ പിക്ചറുകൾ ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ എല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആരാ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ഇത് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും വന്നാൽ ഇതാരാ ആന്റി ഫെറോ ഇനി അതേപോലെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെയും കുറച്ച് തിരിച്ചു ആണെങ്കിൽ അതാരാ ഫെറി മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് വരുന്നത് എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോർ ഒക്കെ ഫെറി മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് വേറെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഈ പൈറോ ഇലക്ട്രിക് എന്നും പീസോ ഇലക്ട്രിക് എന്നൊക്കെ കേൾക്കും നമ്മൾ പീസോ ഇലക്ട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ബോഡിക്ക് സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നതാണ് ആര് ഈ പീസോ ഇലക്ട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പീസോ ഇലക്ട്രിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ക്വാഡ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പൈറോ ഇലക്ട്രിക് ഉണ്ട് ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നതാണ് അത് പൈറോ ഇലക്ട്രിക് പീസോ ഇലക്ട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്താൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നതും ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നതാരാ പൈറോ ഇലക്ട്രിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളുമാണ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് ക്വാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ടോട്ടലായിട്ട് വരുന്നത് നോട്ടുകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ